kiongozi wa Kiafrika aliyeitikisa Marekani na bara la Ulaya aliyefanikiwa kuwanyamazisha mabepari na kuenzi misingi ya ujamaa ni kidume aliyeogopwa zaidi na wazungu msimamo wake na sera zake katika uongozi vilijenga Libya ya maziwa na asali wazungu wa China na mataifa mbalimbali duniani walimezea mate maisha ya Libya katika utawala wa Gaddafi wanandoa wote wapya nchini humo walipata kiasi cha dola 1500 sawa na milioni 115 za kitanzania kutoka serikalini kwa ajili ya kununua makazi yao na kuanzisha familia mpya <laughs> maki hapo kwanza ncheke utaratibu huu uje Tanzania mitano mingi akipatikana kijana ambaye hasomi na hajaoa niko pale nitembwa elimu na huduma za kiafya vilitolewa bure wakati Gaddafi anachukua nchi waliokuwa na elimu ilikuwa asilimia tano tu ikapanda mpaka kufikia asilimia na tatu. Gaddafi alipendwa sana na wananchi wake jambo lililopelekea kuliongoza taifa hilo muda mrefu zaidi kabla ya kupigwa zengwe lililoandaliwa na mataifa ya magharibi na kuuawa kikatili ndani ya nchi yake Walibia wakashangilia bila wao kujua kilichokuwa nyuma ya pazia je yeah. Gaddafi ni nani na siri kuhusu walinzi wake wa kike ambao muda wote waliaminika kuwa mabikra pamoja na mengi yaliyofichwa kuhusu siri za utawala wa kiongozi huyu Jina lake kamili ni Muammar Mohamed Abu Minyar Gaddafi. Mawazo ya jina Muammar yalianzia hemani kwa Mohamed Abu Minyar mnamo Juni 7 mwaka 1942 katika jangwa la Tripolitania nje kidogo tu ya mji wa Site uliopo jimbo la Tripolitania nchini Libya barani Afrika. Muammar Gaddafi anatokea kwenye kikabila kidogo kisicho na ushawishi ndani ya nchi ya Libya. Asili ya kabila hili ni aina ya watu wajulikanao kama Bedouins, yani mabedui, akiwa mmoja ni Bedui. Bedouins ni kinyume cha neno la Kiarabu hafar, ambalo lina maana ya jamii ya watu waishio mijini. Hivyo basi kusema bedui maana yake ni watu waishio kijijini jangwani nyakati ngumu za maisha huunda watu jasiri na shupavu watu jasiri na shupavu huyafanya maisha kuwa na nyakati rahisi nyakati hizo rahisi za maisha huandaa watu legevu na watu hao legevu huzifanya nyakati za maisha kuwa magumu baadaye na Muammar na familia yake walikuwa wakiishi kijijini jangwani. Mama yake aliyeitwa Aisha alikuwa ni mama wa nyumbani. Na baba yake aliyeitwa Muhammad alikuwa ni mchunga mbuzi na ngamia jangwani. Hakika mzee huyu alikuwa baharia wa jangwani. Watu wenye asili ya Bedouins walifahamika kwa sifa moja kubwa nayo ni kuto kujua kusoma wala kuandika. Muammar ndio mtoto pekee wa kiume aliyekuwa hai kwa wazazi wake ingawa anao dada zake watatu. Akiwa bado mdogo, elimu yake ya mwanzo kabisa ilikuwa ni elimu ya dini, yaani madrasa, ambayo alifundishwa na mwalimu wa madrasa hapo kijijini kwao. Baadaye akiwa bado na umri mdogo vivyo hivyo, alihamia mjini Site ili aweze kuhudhuria shule ya elimu ya kawaida. Akiwa huko mjini Site kutokana na kutokuwa na familia hapo, siku za katikati ya wiki alikuwa akilala msikitini. Na ikifika weekend alikuwa anatembea takriban kilomita 20 kurudi nyumbani kwao kuungana na familia yake. Akiwa shuleni, alikuwa akichekwa na kuzomewa kutokana na asili yake ya bedui. Historia inaeleza kwamba badala ya kujiona mnyonge kutokana na kuchekwa na wanafunzi wenzake Gaddafi alikuwa imara zaidi 
na alitumia muda mwingi kuatia moyo bedui wenzake na kuwasihi wajivunie asili yao badala ya kujisikia aibu. Muamari alifanikiwa kumaliza madarasa sita ya elimu ya msingi kwa miaka minne pekee kwani alirushwa madarasa kutokana na kuwa smart kichwani. I say, kweli siku njema huonekana asubuhi. Baadaye familia ya Gaddafi ilihamia eneo la kibiashara la Sabha ambayo iko kwenye mji wa Fezan kusini kati mwa nchi ya Libya. Wakiwa hapa Fezan Gaddafi alianza masomo ya sekondari na ndipo nyota yake ilipoanza kungara. Katika kipindi cha makuzi na ujana wake, yalitokea matukio mengi mbali mbali ya kihistoria ulimwenguni, ambayo yalichangia kwa kiwango kikubwa kutengeneza haiba na mitazamo ya Gaddafi. Mfano wa matukio hayo ni mnamo mwaka 1952 yalitokea mapinduzi nchini Misri yaliongozwa na Gamal Abdel Nasser ambaye alikuja kuwa role model wa maisha ya Gaddafi kwa maisha yake yote. Mapinduzi hayo yalimuondoa madarakani mfalme Farouk na baadaye kubadilisha katiba ya nchi na kuondoa mfumo wa kifalme na baadaye kuipatia uhuru Misri na Sudani kutoka kwa Waingereza. Kipindi hicho Sudani ilikuwa ikitawaliwa kama sehemu ya Misri. Mnamo mwaka 1956, Gaddafi alishuhudia mzozo mwingine mkubwa katika mfereji wa Suez. Hivyo basi, akiwa hapo mji wa Sabha, walipokuwa wakiishi na familia yake huku akipata masomo yake ya upili kutokana na walimu wengi katika shule yake kuwa wa Misri. Hii ilimsaidia sana Muammar na kwa mara ya kwanza alipata fursa ya kupata na kusoma magazeti ya Kiarabu na kusikiliza vipindi vya redio vya Kiarabu. Kipindi cha redio kilichokuwa kinamvutia zaidi Muammar Gaddafi kilikuwa ni kile kilichoitwa Voice of Arabs ambacho kilirushwa na redio kutoka katika kituo cha redio jijini Cairo huko Misri. Muammar alikuwa akivutiwa zaidi na mwanamapinduzi wa Misri niliyemweleza hapo awali anafahamika kwa jina la Gamal Abdel Nasser ambaye alikuwa akipinga kwa nguvu zote sera za kimagharibi zinazokumbatia ukoloni ukoloni mamboleo uzayuni na pia alikuwa anachochea nchi za Kiarabu zikatae mfumo wa kiuchumi wa kibepari na waanzishe mifumo ya kijamaa ni katika kipindi hiki ambapo Gaddafi alitumia muda mwingi kusoma tena na tena kitabu kilichoandikwa na Gamal Abdel Nasser kuhusu falsafa za mapinduzi ambacho kiliainisha namna ya kupanga na kutekeleza mapinduzi akiwa bado mwanafunzi wa shule ya upili mbegu ya kimapinduzi ikaanza kuchipuka ndani ya fikra za Gaddafi akaanza harakati za kuandaa maandamano na kusambaza vipeperushi kupinga utawala wa kifalme nchini Libya Mwezi Oktoba mnamo mwaka 1961 Gaddafi aliandaa maandamano makali na kupinga kujiondoa kwa Syria katika shirikisho la United Republic of Arabs. Maandamano haya yalikuwa makali sana na waandamanaji walivunja madirisha ya vioya hoteli maarufu hapo mjini Sabha. Baada ya tukio hilo, serikali ya mji wa Sabha ilikasirishwa sana na kitendo hiki na kama adhabu wakafukuzwa Gaddafi na familia yake katika mji wa Sabha wakalazimika kuhamia mjini Misrata na kuendelea na masomo ya upili akiwa huko akiwa Misrata licha ya kushawishiwa kujiunga na vyama vya kisiasa kama vile Arab Nationalist Movement na Muslim Brotherhood lakini Gaddafi alikataa kata kata akishikilia msimamo wake kwamba Vyama vya siasa vinaleta utengano wa kijamii. Na tamanio la moyo wake ni kuona jamii ikiungana na kushikamana. Ndio, sote tunajua kuwa vita vya panzi ni furaha ya kunguru. Kwa hiyo bedui huyu alikuwa sahihi kabisa. Kiu yake ya wanaharakati iliendelea kuimarika zaidi. Alitumia muda mwingi 
kusoma machapisho mbali mbali kuhusu mwana mapinduzi Gamal Abdel Nasser. Katika kipindi hiki, alisoma sana na kwa bidii kubwa mno makala za mwana theolojia za siasa kutoka Syria, bwana Michael Aflak. Pia alisoma kazi nyingi sana za Sun Yat-sen na Mustafa Kemal, wandishi wa historia ya maisha ya Abraham Lincoln, rais wa zamani wa taifa la Marekani. Baadaye alichaguliwa kujiunga na chuo kikuu cha Libya kilichopo mjini Benghazi akisomea masomo ya historia. Akiwa chuoni, Gaddafi alipata wazo mujarabu kabisa ambalo lilikuja kubadili kabisa maisha yake ya baadaye. Gaddafi alingamua kwamba kwa mtu ambaye anatoka kwenye familia maskini na daraja la chini kama yeye ili aweze kuinuka na kuwa katika raia wa daraja la juu njia nzuri na rahisi kufanikisha jambo hilo ni kujiunga na jeshi. Gaddafi alipanga njama za kupindua utawala wa kifalme alipokuwa mwanafunzi wa kijeshi. Gaddafi aliwahi kupata mafunzo zaidi ya kijeshi akiwa Uingereza na baadaye kurejea nyumbani Libya katika mji wa Benghazi ambako alipanga mapinduzi ya tarehe moja Septemba mwaka 1969. Muammar Gaddafi aliongoza Libya tangu alipompindua mfalme Idris wa kwanza katika mapinduzi yasiyo ya kumwaga damu wakati huo akiwa na umri wa miaka 27 tu Gaddafi alianza kujenga itikadi zake za kisiasa mnamo mwaka 1970 na kuziandika katika kitabu chake cha kijani kibichi na wakumbusha kiko kitabu cha Gaddafi kinachoitwa kitabu cha kijani kibichi Naam, alikitumia kitabu hicho kuanzisha mfumo wa kisiasa uliojumuisha kanuni za Kiislam na mfumo ulio tofauti kabisa na siasa za ujamaa au ubepari. Njomba, nyumba ya kulala mwenyewe, usijengee magogo dhaifu, maana iko siku itakwangukia. Bedui huyu alilijua hilo. Hivyo akaamua kuijenga Libya kwa manufaa yake yeye na kizazi chake. Mnamo mwaka 1977 Gaddafi aliasisi mfumo uliojulikana kama Jamahiria ikimaanisha taifa la umma. Katika mfumo huu wa uongozi, raia ndio wanaoendesha serikali ya nchi yao kupitia kamati za umma. Gaddafi aliitawala Libya kwa miaka 42 tangu mwaka 1969. Gaddafi alikuwa maarufu mno kwa nguo alizokuwa napenda kuvaa na walinzi wake wa kike wenye kubeba silaha nzito. Kiongozi huyo wa Libya anadhaniwa kuwa na mbinu nzuri zaidi za kisiasa kwani aliweza kuirejesha Libya kutoka kutengwa kidiplomasia duniani. Hapo ndipo mabadiliko halisi yalipoonekana kwani nchi za magharibi zilibadili mitazamo yake juu ya nchi ya Libya. Akiwa safarini, Gaddafi alikuwa anakaa kwenye kambi iliyojengwa na hema yake ya kifahari ya kibedui. Akiwa amefuatana na walinzi wake wa kike ambao inasemekana kuwa wanao makini zaidi katika kazi kuliko wanaume. Mm. Mm. Eti. Eti. Kumbe wanawake wako makini zaidi kuliko wanaume? E bwana e. Hapa nimepata funzo. Hema hiyo ilitumiwa kuwalaki wageni wa Libya. Kanali Gaddafi aliendesha vikao na mahojiano yake ndani ya hema hiyo. Huku akipepea usinga au tawi la mtende. Muammar Gaddafi na Tom Blair waliandaa mkutano wa viongozi kutoka nchi mbalimbali duniani uliofanyika kwenye hema hiyo ya kibedui mnamo Mei 29 mwaka 2007 kama uliwahi kusikia kuwa jasiri haacha asili basi bedui huyu ndo jasiri mwenyewe kanali Gaddafi alitumia muda mrefu kutoa ushawishi wake nyumbani na ngambo awali alitumia jeshi lake nchini Chad ambapo wanajeshi walidhibiti ukanda wa Azou kaskazini mwa nchi hiyo mnamo mwaka 1973 katika miaka ya themanini, 
Gaddafi aliandaa mafunzo kwa makundi ya waasi kutoka Afrika Magharibi na jumuiya ya wanadiplomasia walitenga Libya kutokana na Gaddafi kuunga mkono makundi yenye silaha ikiwemo kundi la Irish Republican Army na Palestine Liberation Organization Rais wa zamani wa Marekani Ronald Reagan alimwita Gaddafi Mad Dog yaani mbwa kichaa Marekani ililipiza kisasi dhidi ya Libya kwa madai kuwa nchi hiyo ilihusika na mashambulio ya anga barani Ulaya kwa kuvamia miji ya Tripoli na Benghazi mnamo mwaka 1986 inasemekana kuwa kanali Muammar Gaddafi alitikiswa na mashambulio ya mabomu hayo ambapo mwanawe wa kike wa kufikia aliuawa ilisemekana lakini wala sio maneno yangu Kanali Muammar Gaddafi mara kwa mara alikuwa akisisitiza muungano wa nchi za bara la Afrika. Alianza kuvaa mavazi yake binafsi, sare za michezo zenye ngao ya bara la Afrika au picha za viongozi kutoka bara hili. Wakati wa mabadiliko katika karne ya ishirini, huku Libya ikiwa inapata tabu kutokana na vikwazo, Bedui alianza kurekebisha hali nchini mwake. Waliompinga Gaddafi aliwanyamazisha kikatili na vyombo vya habari vilibaki katika udhibiti mkubwa wa serikali yake. Libya ilikuwa na sheria ambazo haziwaruhusu watu kukusanyika katika misingi ya kisiasa zinazopinga utawala wa Gaddafi. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch lilisema kuwa serikali hiyo iliwahi kuwatia mbaroni mamia ya raia kwa kukiuka sheria hiyo na baadhi yao kuhukumiwa kifo. Kama ulisoma Cuba basi utakumenielewa nikisema hata chungu ina utamu wake. Gaddafi aliwahi kusisitiza kwamba wazazi wake hawawezi kupata makazi bora hadi kila raia wa Libya apate makazi yaliyo bora na salama. Baba wa Gaddafi alifariki wakiwa bado wanaishi katika hema. Uh, mtanzania wewe ungeweza? Mimi sijui kwa kweli. Benki zote nchini Libya zilikuwa chini ya serikali. Mikopo ilitolewa kwa wananchi bila riba ya kiasi chochote. Gaddafi aliapa kuipigania nchi yake hadi tone la mwisho la damu yake. Bedui yule jasiri, hakika alitimiza kiapo chake. Kwani damu yake ilimwagika ndani ya ardhi ya babu na bibi zake. Kanali Muammar Gaddafi aliuawa Oktoba 19 mnamo mwaka 2011 baada ya mapambano ya takribani miezi sabaa na waasi wa nchi hiyo ambao walikuwa wakiunga wakiungwa mkono na mataifa ya jumuiya ya kujihami ya NATO. Thank you.